வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா எப்படி போலீஸ் வெரிஃபிகேஷன் அதாவது போலீஸ் வெரிஃபிகேஷன் அதாவது எல்லா ஜாபுக்கு தேவைப்படும் அதாவது நீங்கள் ஒரு கான்ட்ராக்டில் வேலை செய்ய போகிறீங்க அப்போது வந்து அந்த கான்ட்ராக்டு ஓனர்கிட்ட ஒரு கம்பெனி வந்து போலீஸ் வெரிஃபிகேஷன் கேட்குது அதாவது உங்கள்கிட்டையும் போலீஸ் வெரிஃபிகேஷன் கேட்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து அந்த போலீஸ் வெரிஃபிகேஷனை நீங்களே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைனில் அந்த மாதிரி சிஸ்டத்தை இப்போ கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்கு அது எப்படி எந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணணும் எந்த வெப்சைட்டில் போய் அப்ளை பண்ணணுங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கூட உள்ள பெல் பட்டன் அமைக்கிடுங்க அப்போ தான் நமக்கு இப்போ போடக்கூடிய வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதாவது நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது அன்யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் என்னோடய வீடியோவை திருத்திக்கிறேன் சரி ஓகே அதாவது எப்படி போலீஸ் வெரிஃபிகேஷன் அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கு நீங்கள் முதல்ல கூகுள் டாட் காமில் போய் கூகுள் டாட் காமில் போய் டி என் போலீஸ் அந்த மாதிரி டைப் பண்ணணும் கூகுள் டாட் காம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் ஏதாவது ஒரு ப்ரௌசரில் கூகுள் டாட் காமில் போய் டிஎன் போலீஸ் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணணும் டைப் பண்ணி சர்ச் கொடுத்தேன்னா அது ஒரு நிறைய வெப்சைட் வரும் அதில் தமிழ்நாடு போலீஸ் சிட்டிசன்ஷிப் வெல்கம் டு தமிழ்னு ஃபஸ்ட் வெப்சைட்டே வரும் அதை கிளிக் பண்ண உடனே அது அந்த போலீஸ் வெப்சன் அப்ளை பண்ணுற ஒரு வெப்சைட்டுக்குள்ளே தான் போகும் கீழே விஎஃப்ஐஆர் நியூ ரெக்வெஸ்ட்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் தேவையில்லை ஃபஸ்ட் வெப்சைட்டை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க கிளிக் பண்ண உடனே அது போலீஸ் வெரிஃபிகேஷன் அந்த இது அப்ளை பண்ணிக்கூட வெப்சைட்டுக்குள்ளே போகும் அதாவது இதுதான் அந்த வெப்சைட்டு இந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் நிறைய ரிஜிஸ்டர் ஆன்லைன் கம்ப்ளைண்ட் ஆன்லைன் கம்ப்ளைண்ட் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை நமக்கு இப்போ தேவையானது போலீஸ் வெரிஃபிகேஷன் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அதுவும் ஆன்லைனில் அதாவது என்ன இருக்குது சிட்டிசன் சர்வீசஸ் ஃப்ரீனு போட்டுருக்குது சிட்டிசன் சர்வீசஸ் பெய்டுனு போட்டுருக்கு சிட்டிசன் ஆஃப்லைன் போட்டுருக்கு அதாவது சிட்டிசன் சர்வீசஸ் பெய்டு அதாவது நம்ம போலீஸ் சர்வீஸ் தான் இருக்குது ஐநூறுரூவா பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அது கண்டிப்பாக அதனால் பெய்டில் தான் கொடுத்தாகணும் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனே போலீஸ் சர்வீஸ் சென்டர் இருக்குது அந்த போலீஸ் சர்வீஸ் சென்டர் கிளிக் பண்ண உடனே நியூ ரெக்யூஸ்ட் நியூ ரெக்யூஸ்ட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ண உடனே சர்வீஸ் டைப் இந்த மாதிரி வரும் இதில் சர்வீஸ் டைப் அதில் செல்ஃப் வெரிஃபிகேஷன் அதாவது நமக்கே நாம் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுறது அதாவது போலீஸ்காரர் வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து விசாரித்து நீ உங்கள் நம்ம மேலே ஒரு கேஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக இந்த செல்ஃப் வெரிஃபிகேஷன் அது கொடுக்கணும் செல்ஃப் வெரிஃபிகேஷன் கொடுத்துட்டு உங்கள் மொபைல் நம்பரை கொடுக்கணும் மொபைல் நம்பரை கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதை என்னோட மொபைல் நம்பரை நான் கொடுக்குறேன் நான் மொபைல் நம்பரை கொடுத்துட்டு கீழே வெளில கோடு இருக்குல்ல த்ரீ எயிட் சிக்ஸ் டபுள் டூ இந்த கோடு அடித்ததுக்கப்புறம் சென்ட் ஓடிபி கீழே இருக்குது சென்ட் ஓடிபி இந்த சென்ட் ஓடிபியை கொடுத்தா போதும் நமக்கு மொபைலுக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் மெசேஜ் வரும் அந்த ஓடிபி மெசேஜை ஓடிபி நம்பர் வரும் அந்த நாலு நம்பர் அது இதில் அடிக்கணும் அஞ்சு நம்பர் வருது அஞ்சு நம்பரை அடிச்சுட்டு இல்லை இல்லை நாலு நம்பர் தான் வருது அதாவது ஓடிபி நம்பர் அதாவது என்னோடய மொபைலுக்கு ஓடிபி நம்பர் வந்தாச்சு அந்த ஓடிபி நம்பரை நம்ம பார்த்துட்ருக்கு அந்த ஓடி நம்பரை அடித்ததுக்கப்புறம் கீழே உள்ள சப்மிட் கொடுத்துடலாம் அதாவது இந்த போலீஸ் சர்வீஸன் அப்படின்னா அது போலீஸ் சர்வீஸன் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து விசாரிக்க வரும் அது எல்லோரும் நினைப்பாங்க இது பாஸ்போர்ட்டுக்கு தானே போகிறோன்ட்டு ஆனால் இப்போ போலீஸ் சர்வீஸன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் வராங்க உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு கேஸ் இருக்கா என்ன பக்கத்துலலாம் விசாரிப்பாங்க இந்த பையன் நல்ல பையனா அப்படி இப்படிலாம் விசாரிப்பாங்க அப்படி விசாரிக்கிற டைமில் உங்களை பற்றி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் உங்களுக்கு கேஸ் இருக்கான்றதை ஃபைலை புரட்டி பார்த்து பண்ணாங்கன்னா போலீஸ் சர்வீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் கேஸ் இருக்கான்னு தெரியும் கேஸ் இருந்தால் அவங்களுக்கு போலீஸ் சர்வீஸ்ன்னு ஒழுங்காக வராது ஓகே இப்போ ஓடிபி வந்தது ஓடிபி கொடுத்த உடனே இது உள்ளே போயிடுச்சு உள்ளே கொடுத்தோடனே நேம் கேட்குது பார்த்திங்களா நேம் வந்து என்னோடய பேரை நான் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் உங்களோட பேரை கொடுத்துக்கணுங்க உங்களோட பேரை கொடுத்தீங்க இதோட என்னோடய பேரை கொடுக்குறேன் என்னோட பேராக டைப் பண்ணியாச்சு கீழே சன் ஆஃப் அப்படின்ட்டுருக்கு எஸ்ஓ எஸ்ஓ இருக்கா எஸ்ஓ பக்கத்தில் சன் ஆஃப் உங்கள் அப்பா பேரை கொடுத்துக்குங்க என்னோடய அப்பா பேரை நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் இதாங்க ப்ரொசீஜர் அதாவது உங்களோட பேர் உங்களோட அப்பா பேர் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்து டேட் ஆஃப் பர்த்து கரெக்டாக கொடுங்க தப்பாக கொடுத்துடாதுங்க டேட் ஆஃப் பர்த்து கரெக்டாக கொடுங்க அப்போ தான் போலீஸ் சர்வீஸ்லாம் கரெக்டாக வரும் பார்த்துக்கிடுங்க இது தப்பாக கொடுத்தீங்கன்னா அது பிறகு செல்லாமல் ஆயிரும் டேட் ஆஃப் பர்த் கரெக்டாக கொடுத்துருங்க உங்கள் டிசி அட்டனன்ஸில் எது எந்தெந்த டேட் ஆஃப் இருக்கோ அந்த டேட் ஆஃப் பர்த்தை கரெக்டாக கொடுத்துக்
இப்போ இமெயில் ஐடி கொடுத்தாச்சு இமெயில் ஐடி கொடுத்ததுக்கப்புறம் கரண்ட் அட்ரஸ் அதாவது என்னோட நான் இப்போ போய் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அட்ரஸ் அதாவது இப்போ நான் என் வீட்டில் தான் இருக்கிறேன் அதாவது எங்கள் அம்மா கூட இருக்கிறேன் அதனால் அந்த அட்ரஸை நான் கொடுக்குறேன் கரண்ட் அட்ரஸ் இப்போ நான் அதில் டைப் பண்ணலை ஏன்னா இது நான் சும்மா உங்களுக்காக தான் அப்ளை பண்ணி பார்க்குறேன் அதனால் கரண்ட் அட்ரஸ் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ டியூரேஷன் ஆஃப் ஸ்டேனு ஒரு இது இருக்குது பார்த்தீங்களா அது நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக இங்கே ஸ்டே பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இந்த ஊரில் நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக ஸ்டேயில் இருக்கீங்க அதாவது வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்கிறத கேட்குறாங்க அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த்துலேருந்து இன்னைக்குள்ளே டேட்டை கழிச்சோம்னா அது ஒரு கொச்சுப்பட்ட டேட் தான் அதுக்கு நீங்கள் கூகுள் டாட் காமில் எடுத்துக்கணும் ஒரு நியூ டேப் ஓப்பன் பண்ணி கூகுள் டாட் காமில் எடுத்துக்கிடுங்க கூகுள் டாட் காம் எடுத்துகிட்டு ஏஜ் கால்குலேட்டர் அதாவது ஏஜ் கால்குலேட்டர்னு அடிச்சுக்கிடுங்க புரியுதா ஏஜ் கால்குலேட்டர் கூகுள் டாட் காம் எடுத்தால் அது ஒரு ஃபஸ்ட் ஒரு வெப்சைட்டில் வரும் ஏஜ் கால்குலேட்டர் கால்குலேட்டர் டாட் நெட் அந்த வெப்சைட்டில் போகும் அந்த வெப்சைட்டில் போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏஜ் கால்குலேட்டரில் கால்குலேட்டரில் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் அடிக்கணும் அதாவது நீ டேட் ஆஃப் பர்த்தை கரெக்டாக அடிச்சுக்கிடுங்க டேட் ஆஃப் பர்த்து ஃபஸ்ட்டு அதாவது டேட் ஆஃப் பர்த் கேட்குதா டேட் ஆஃப் பர்த் அடிச்சுக்கணும் அடுத்து ஏஜ் அடுத்த டேட் ஆஃப் அதாவது ஏஜ் அடுத்த டேட் ஆஃபில் இன்னைக்குள்ள டேட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் தான் நான் உங்களுக்கு எத்தனை வருஷம் தெரியணும் அதை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இருபத்தஞ்சி இயர் எட்டு மந்த்ஸ் சிக்ஸ் டேனு வருது எனக்கு அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் எயிட் மந்த்ஸ் அப்போ அதில் நான் டியூரேஷன் ஆஃப் ஸ்டேயில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்னு போடுறேன் மந்த்தில் எயிட் மந்த்னு போடுறேன் சரி பர்மனண்ட் அட்ரஸ் அதாவது என்னையோட பர்மனண்ட் அட்ரஸும் இதே அட்ரஸ் தான் சேம் அட்ரஸ் தான் ஏன்னா நான் வந்து வேறு எங்கேயும் தங்க போகிறது கிடையாது நான் இங்கே தான் தங்கிட்டுருக்கேன் அதனால் பர்மனண்ட் அட்ரஸ் சேம் அட்ரஸ் தான் எனக்கு அதனால் சேம் அட்ரஸ்ஸே போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது வேறு அதே தி டிஸ்ட்ரிக் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக் தான் பின்கோடு வந்து எப்பவும் போல் உங்களோட பின்கோடை போட்டுக்கிடுங்க போட்டாச்சா இப்போ வந்து பார்த்துடுங்க பர்மனண்ட் அட்ரஸும் கரண்ட் அட்ரஸும் சேம் அட்ரஸ் தான் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ வந்து அட்டாச் ஃபோட்டோ அட்டாச் ப்ரூஃப் அட்ரஸ் ப்ரூஃப் அதாவது அட்டாச் ஃபோட்டோங்கிறதுல உங்கள் ஃபோட்டோ ஐம்பது கேபிக்குள்ளே இருக்கணும்னு கேட்டிருக்கேன் ப்ரூஃப்ங்கிறதுல உங்களோட ஆதார் கார்டை கூட ஸ்கேன் பண்ணி அது வந்து நூறு கேபிக்குள்ளே இருக்கணும்ட்டு நீங்கள் செட் பண்ணி வைக்கணும் இப்போ வந்து அது எப்படி கேபிக்கில் மாற்றுறதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதாவது ஆன்லைனில் எப்படி ஃபோட்டோ ஃபிஃப்டி கேபிக்கு மாற்றுறது அட்ரஸ் ப்ரூஃபை நூறு கேபிக்கு மாற்றுறது நூறு கேபிக்கு இவ்வளோ மாற்றுறதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதாவது எப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் ரீசைஸ் அதாவது கூகுள் ஓப்பன் பண்ணிங்க அதில் ரீசைஸ் இமேஜ் ரீ ஆரி ரீசைஸ் இமேஜ் ஆன்லைன் அப்படிங்கிறத சைட் பண்ணிங்க அதில் ஆன்லைன் இமேஜ் ரீசைஸ் கிராப் அப்படின்னு போட்டிருக்கு ரெடியூஸ் இமேஜ்னு இருக்குது இதில் நான் ஃபஸ்ட்டு உள்ள வெப்சைட்டே கிளிக் பண்ணுறேன் ஆன்லைன் இமேஜ் ரீசைஸ் டாட் நெட் இந்த வெப்சைட்டை கிளிக் பண்ணால் இதில் அப்லோட் அண்ட் இமேஜ் அப்படின்னு கே கேட்டிருக்காங்க அதில் அப்ல அப்லோட் இமேஜ்ன்றதில் உங்களோட ஃபோட்டோ எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் உங்களோட ஃபோட்டோ கம்ப்யூட்டரில் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா கம்ப்யூட்டரில் இருந்து அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து என்னோட ஃபோட்டோ வந்து இப்போ எடுக்கிறேன் ஃபோட்டோ என்னோட கம்ப்யூட்டரில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த க அந்த கம்ப்யூட்டரிலேருந்து நான் எடுக்கிறேன் இப்போ என்னோட ஃபோட்டோ நான் கம்ப்யூட்டரில் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்னோடய அட்ரஸ் ப்ரூஃப் ஆதார் கார்டு கூட ஸ்கேன் பண்ணி கம்ப்யூட்டரில் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த ரெண்டையுமே நான் ஸ்கேன் பண்ணி கம்ப்யூட்டரில் சேவ் பண்ணி இருக்கேன் நான் அங்கேருந்து எடுக்கிறேன் ஓகேயா இப்போ பாருங்கள் என்னோடய குறிப்பிட்ட இடத்துக்குள்ளே நான் என்னோடய ஃபோட்டோவை சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதனால் அங்கேருந்து எடுக்க போகிறேன் எடுத்து வந்து நான் டெஸ்க்டாப் அதாவது முன்னாடி உள்ள திரையில் காப்பி பண்ணி வர அப்போ தான் உங்களுக்கு சொ சொல்லித்தரதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கும் ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இதெல்லாம் என்னோடய ஃபோட்டோ ஆனால் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோக்கள்லாம் அப்லோட் பண்ணக்கூடாது ஸ்டைலாக இருக்க ஃபோட்டோ இதில் அப்லோடே பண்ணக்கூடாது இதில் அப்லோட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபோட்டோ உண்டு கோட் ஃபோட்டோ ஃபோட்டோன்னு கிடையாது கொஞ்சம் நார்மலாக பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ மாதிரி அந்த மாதிரி ஃபோட்டோவை அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் என்னோடய ஃபோட்டோவை எடுத்தாச்சு என்னோடய ஃபோட்டோவை காப்பி பண்ணியாச்சு இது என்னோடய ஆதார் கார்டு எட்டு ஆதார் கார்டு இது என்னோடய ஃபோட்டோ ரெண்டுமே இருக்குது அதாவது இந்த ரெண்டுமே எனக்கு வந்து இப்போ ஹை குவாலிட்டியில் தான் நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் லோ குவாலிட்டி கிடையாது ஆனால் இவங்க கேட்டிருக்கிறது என்னென்னா லோ குவாலிட்டி தான் கேட்டிருப்பான் அப்போ தான் அப்லோட் ஆகுங்கிறத நான் இப்போ ரெண்டுமே காப்பி பண்ணி டெஸ்டாப்பில் சேவ் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஃபோட்டோ காப்பி பண்ணி டெஸ்டாப்பில் சேவ
கீழே பாருங்க மேலே வேணா இதில் ரீசைஸ் ஒரு இமேஜ்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ளூ கலரில் ஃபுல் அந்த ரீசைஸ் இமேஜ் வந்து ஃபுல்லாக வச்சுருக்குது அதை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டா போதும் நமக்கு ஃபோட்டோவோட சைஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் நான் இப்போ அந்த ரீசைஸ் இமேஜை கொஞ்சம் குறைச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு அது எத்தனை கேபி வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பார்க்க கீழே பார்க்க போகிறேன் ஓகே இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது கட் பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் இந்த இந்த வெப்சைட்டில் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நிறையா எடிட்டும் பண்ணலாம் நம்ம இப்போ குறைக்க தான் செய்யணும் கேபியை இல்லை ரீசார்ஜ் மேஜ் நீ கொடுத்துட்டு இல்லை ரீசார்ஜ் மேஜ் கொடுத்தா இப்போ ஃபை ஓல்டு இமேஜ் நாற்பத்தெட்டு எம்பி நியூ இமேஜ் ஐம்பத்தாறு எம்பி சாரி ஓல்டு இமேஜ் நாற்பத்தெட்டு கேபி நியூ இமேஜ் ஐம்பத்தாறு கேபி அதாவது ஓல்டு இமேஜ் நாற்பத்தெட்டு கேபி நியூ இமேஜ் ஐம்பத்தாறு கேபி அப்போ நம்ம கே ஐம்பது கேபிக்கில் தான் ஃபோட்டோ இருக்கணும்னு கேட்டிருக்கேன் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சி ஆகணும் ஓகே மேக்சிமம் சைஸ் தான் ஐம்பது கேபின்னு கேட்டிருக்கேன் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சே ஆகணும் அப்போ வந்து அவன் வந்து அப்லோட் ஆகும் இல்லைன்னா அப்லோட் ஆகவே ஆகாது இதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிடுங்க அவன் கேட்டிருக்க கேபியோட அதிகமாக வச்சு அப்லோட் ஆகாது உங்களுக்கு ஏற இறன் தான் வரும் அதை புரிஞ்சுக்கிடுங்க நான் இப்போ வந்து அதை குறைக்க போகிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ ஓல்டு இமேஜ் குறைச்சிட்டு ரீசார்ஜ் இமேஜ் கொடுத்தாச்சு அதில் ஓல்டு இமேஜ் நாற்பத்தி ஆறு நியூ இமேஜ் ஐம்பத்தேறு அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் குறைப்போம் இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு ரீசார்ஜ் இமேஜ் கொடுத்தாச்சு ஓல்டு இமேஜ் நாற்பத்தெட்டு கேபி நியூ இமேஜ் முப்பத்தேழு கேபி அதாவது முப்பத்தேழு கேபிங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறதுக்காக நான் முப்பத்தேழு கேபி கொடுக்குறேன் அதனால் இது அப்லோட் ஆகும் கண்டிப்பாக முப்பத்தேழு கேபி ஐம்பது கேபியில் கேட்டிருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் ஒரு நாற்பது கேபி கொடுத்தா போதும் கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக இருக்கும் ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ தெளிவு இல்லைன்னா நீங்கள் யாருன்னு கேட்பான் போலீஸ்காரன் அதனால் கொஞ்சம் ஃபோட்டோ தெளிவாக அப்லோட் பண்ண மாதிரி பார்த்துக்கிடுங்க இப்போ வந்து அப்போ டவுன்லோட் ஆன இமேஜ் வந்து ஏன்னா கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக தான் இருக்குது பிரச்சனை இல்லை அந்த டவுன்லோட் இமேஜையும் நான் காப்பி பண்ணி டெஸ்க்டாப்பில் போட்டு வைக்கிறேன் புரியுதா டவுன்லோட் இமேஜையும் காப்பி பண்ணி டெஸ்க்டாப்பில் போட்டு வச்சாச்சு இப்போ பார்த்துக்கிடுங்க டெஸ்க்டாப்பில் போட்டு வச்சாச்சு டவுன்லோட் இமேஜ் ஷூஸ் பையில் கொடுத்து நான் என்ன இமேஜ் என்ன ஃபோட்டோ கம்மி பண்ணியிருந்தனோ அந்த கன்வெர்ட் பண்ணி ஐம்பது கேபிக்கில் வச்சுருந்தனோ அந்த ஃபோட்டோவை தான் செலக்ட் பண்ண போகிறேன் நான் இப்போ மை நியூ ஃபோட்டோ இது ஆல்ரெடி பழைய ஃபோட்டோ நாற்பது டேபிள் உள்ளது இது இப்போ தான் டவுன்லோட் ஆன் போட்டு அந்த ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணி அப்லோட் கொடுத்தாச்சு அப்லோடுங்கிற மட்டும் நான் கிளிக் பண்ணியாச்சு ஆனால் வந்து எரர் வருது என்ன எரர்னு பார்ப்போமா ப்ளீஸ் அப்லோட் டாக்குமெண்ட் கரெக்ட் ஃபார்மேட் ஐயோ நான் இப்போ ஜேபிஜியில் தான் கொடுத்தேன் அந்த ஃபார்மேட்டில் தான் கொடுத்தேன் எதுக்கு கரெக்ட் ஃபார்மேட் வருது அப்படிங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா என்னோட ஃபோட்டோவோட நேம் என்னோட ஃபோட்டோவோட நேமு பாருங்கள் அதில் டாட் வச்சுருக்குது நெட் வச்சுருக்குது அதில் டால் டாட் டாட் டாட்டா வந்திருக்குது அதோட பேர் அந்த மாதிரி டாட் டாட்டா வந்தாலே அப்லோட் ஆகாது அப்போ ஃபோட்டோவோட நேமை ரினேம் ரினேம் பண்ணிக்கிடுங்க நான் ரினேம் பண்ணி ஃபோட்டோ நீ ரினேம் பண்ணியாச்சு ஃபோட்டோ நீ ரினேம் பண்ணி அப்லோட் பண்ண போகிறேன் சூஸ் ஃபைலில் போய் அந்த ஃபோட்டோவை ரினேம் பண்ணி அப்லோட் பண்ண போகிறேன் இப்போ மறுபடியும் அந்த ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணி அப்லோட் கொடுத்தோடனே அப்லோட் ஆகும் நம்பிக்கை இருக்குது கண்டிப்பாக ஆகும் ஆயிரம் சாரி ஓகே ஆயிடுச்சிங்களா சொன்னோம்ல அதாவது நீங்கள் வந்து உங்களோட ரினேம் உங்கள் நே ஃபோட்டோவோட நேமில் வந்து டாட் இருக்கக்கூடாது எதுவும் இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக ஜேபிஜி ஃபார்மெட்டில் தான் அப்லோட் பண்ணோம் அடுத்து அட்ரஸ் ப்ரூஃப் அட்ரஸ் ப்ரூஃப் வந்து மேக்ஸிமம் ஹண்ட்ரட் கேபியில் கேட்டிருக்கான் நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் சம்திங் எம்பியில் தான் என்னோடய ஃபோ அட்ரஸ் ப்ரூஃப் ஆதார் கார்டு ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கணும் ஹண்ட்ரட் கேபி தொண்ணூற்றி ஒம்பது கேபி எண்பது கேபியாக குறைச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கலாம் பிரச்சனையே கிடையாது இப்போ ஆதார் அட்ரஸ் நான் இருக்க இடத்துல போய் அப்லோட் இமேஜில் போய் அதே மாதிரி தான் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ஆதார் அட்ரஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன் அது அப்லோட் ஆகிறதுக்கு ஒரு எப்படியும் டைம் எடுக்கும் ஏன்னா ஒன் பாயிண்ட் சம்திங் எப்படிலாம் கண்டிப்பாக டைம் எடுக்கும் அப்லோட் ஆகிறதுக்கு ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஃபோட்டோ வந்து எத்தனை கேபியில் இருந்துச்சு நாற்பது கேபி இருந்துச்சு அதான் உடனே அப்லோட் ஆகிட்டு நூறு சதவீதம் நூறு பர்சன்டேஜ் வந்து உடனே அப்லோட் ஆகிடுச்சு ஆனால் இது வந்து எத்தனை பத எத்தனை இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எம்பின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு சரியாக பார்க்கணும் சரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எம்பியை அப்லோட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஆகும் லேட் ஆகிறது வரைக்கும் உங்கள் நெட்டு ஸ்பீடாக இருந்ததுன்னா உடனே ஆயிரம் நெட்டு ஸ்லோவாக இருந்ததுன்னா உடனே ஆகாது ஓகே சரி ஐம்பத்தாறு பர்சன்டேஜ் அப்லோட் ஆகிடுச்சி
அதனால தான் போலீஸ் சர்வீஸனுக்கு இந்த மாதிரி இப்போ ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டா அவங்களுக்கு நீங்களே செல்ஃப் சர்வீஸன் ஆனால் இதுக்கு பேமெண்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டா ஐநூறுரூவா பேமெண்ட் பண்ணி ஆகணும் ஐநூறு இது இது மட்டும் இல்லை அதாவது ஐநூறுரூவா பேமெண்ட் பண்ணி ஆகணும் பேமெண்ட் பண்ணுற சமயத்தில் ஐநூறுரூவா பேமெண்ட் ஆகணும் இதுவே நீங்கள் கடையில் போய் அப்ளை பண்ணுங்கள் எக்ஸ்ட்ரா நூறுரூவா சார்ஜ் பிடிப்பாங்க நீங்களே அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஐநூறுரூவா மட்டும் தான் போகும் இது மட்டும் இல்லாமல் போலீஸ் போலீஸ் உங்கள் மேலே கேஸ் இருக்கான்னு சொல்லி உங்கள் வீடு தேடி வருவாங்க அல்லது உங்களை போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி கூப்பிடக்கூடிய சமயத்தில் அவங்க அவங்களுக்கும் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் பணம் கொடுக்க வேண்டியது வரும் அதனால் கையில் ஒரு இரநூறுவா முந்நூறுவா போல் வச்சுக்கிடுங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து உங்கள் உங்கள் அவங்கள அலைஞ்சி பார்த்ததில் பணம் கொடுக்க வேண்டியது கண்டிப்பாக வரும் சில சில சிலவங்களுக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டியது வராது சிலவங்களுக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டியது வரும் அதனால் அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கிடுங்கன்னா நீங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகும்போது கையில் முந்நூறுவா இரநூறுவா வச்சுக்கிடுங்க இல்லைன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் உங்கள் இது அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாது ம் சரி ஓகே ம் இப்போ அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்லோட் ஆகிட்டு சரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்லோட் ஆகிட்டு இது அதே ப்ரொசீஜர் தான் இப்போ ஒன்று எம்பியில் இருக்கிறத நம்ம நூறு கேபிக்குள்ளே குறைக்கணும் ஒன்று எம்பியில் இருக்கிறத நூறு கேபிக்குள்ளே குறைக்கணும் அப்போ எப்படி குறைக்கிறது அதே தான் ரீசர்ச் மேஜில் இருந்து அப்படியே வந்து அதை குறைச்சிட்டு வாங்க நான் ரொம்ப குறைக்கிறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்போ தான் நூறு கேபிக்குள்ளே குறையும் இப்போ பாதி குறைச்சிருக்கேன் பாதி குறைச்ச உடனே எத்தனை கேபி வருது பாப்பமா ஓல்டு இமேஜ் ஒன் எம்பி நியூ இமேஜ் ஃபைவ் டுவெல் எம் கேபி இன்னும் கொஞ்சம் குறைப்போம் இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சி ரீச் இமேஜ் கொடுத்துருவோம் இதில் எப்படி வருது இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு கேபி வரை குறைஞ்சி அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சா நூறு கேபிக்குள்ளே குறைஞ்சிரும் அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிடுங்க கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுட்டு ரீச் ஐசி இமேஜ் கொடுத்துருங்க அறுபத்தேழு கேபி அறுபத்தேழு கேபி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குதுல்ல அப்போ கொஞ்சம் கூட்டிக்கிடுங்க தொண்ணூறு கேபி வந்தால் போதும் பிரச்சனை கிடையாது கோடிட்டு ரீச் ஆசி மாதிரி கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ எத்தனை கேபி வருது எழுவத்தாறு கேபி வந்துட்டு சரி ஓகே போதும் ஓல்டு இமேஜ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எம்பி நியூ நியூ இமேஜ் எழுவத்தி ஆறு கேபி இதை டவுன்லோட் பண்ணுறோம் கீழே உள்ள டவுன்லோட் ஆப்ஷன் கொடுத்து டவுன்லோட் பண்ணால் இங்கே டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு டவுன்லோட் ஆகும்போது அதில் என்ன சொல்லுது வெப் நாட் நெட் அதையும் ரினேம் பண்ணிக்கிடுங்க அதாவது அந்த பே அது டவுன்லோட் ஆகும்போது அதில் அந்த வெப்சைட்லேருந்து டவுன்லோட் ஆகும்போது எல்லாமே டாட் 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 நேம் வச்சா டவுன்லோட் ஆகுது அதையும் நீங்கள் மாற்றிடுங்க ஆதார் நான் வந்து ஆதார்னு பேரை மாற்றுறேன் அப்போ தான் அப்லோட் ஆகும் ஆல்ரெடி ஃபோட்டோலேயே பார்த்தது தான் இது ஃபோட்டோ வந்து இல்லைனா இன்கரெக்ட் ஃபார்மேட்னே வந்துடும் இப்போ ஆதார் நீ அதை ரினேம் பண்ணி டெஸ்க்டாப்பில் வச்சுருக்கீங்க இப்போ சூஸ் ஃபைலில் போய் நீங்கள் ஆதார் நான் எந்த எதை டவுன்லோட் பண்ணணும் இப்போ கேபி காலேஜ் டவுன்லோட் பண்ணணும் அதை அப்படியே செலக்ட் பண்ணணும் ஆதார் எங்கே இருக்குது என்ன இருக்குது ஆதாரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் கொடுத்துருங்க சரி ஓப்பன் கொடுத்து கொடுத்து அப்லோட் கொடுங்க எப்படி இது எழுவத்தெட்டு கேபியில் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஈஸியாக அப்லோட் ஆயிரும் இப்போ பாருங்கள் கண்டிப்பாக அப்லோட் ஆயிரும் எங்கே போச்சு அப்லோட் ஆன ஃபைலு ம் நான் வந்துட்டு ம் ஓகே இப்போ அப்லோட் ஆகிட்டு அதாவது ஃபோட்டோ அப்லோட் ஆகிட்டு ஆதார் அப்லோட் போய் ஹியர் போய் கொடுத்துட்டு சேவ் கொடுத்துருங்க சேவ் கொடுத்த உடனே அடுத்த பேஜுக்கு போகும் சேவ் கொடுத்த உடனே இப்போ ஏன் என்னோடய என்ன வச்சு எனக்கு அடுத்த பேஜுக்கு போகல ஓ ப்ளீஸ் என்டர் வேலிட் இமெயில் ஐடி அதாவது என்னோடய இமெயில் ஐடியில் நான் ஆட்டு போடலை தெரியுதா உங்களுக்கு பார்த்தாலே வேலை ட்ரிபிள் ஒன் டபுள் ஒன் அட் ஜிமெயில் டாட் காமில் நான் ஆட்டு போடலை ஆட் ஜி அட் த ரேட் ஆஃப் ஜிமெயில் டாட் காம் கொடுத்து ஆகணும் கண்டிப்பாக ஆட்டு போடாத காரணத்தினால ஆட்டு போடலை ஒரு அட்ரெஸும் ஃபில் பண்ணலை அட்ரெஸும் ஃபில் பண்ணால் மட்டும் தான் அடுத்த ஸ்டேஜ் போகும் இந்த மாதிரி எரர்லாம் வரக்கும் வரும் அதனால தான் எரரோடு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் எனக்கு எரர் இல்லாமல் பண்ண தெரியும் நான் எதுக்கு எரரோடு சொல்லித்தரேன்னா இந்த மாதிரி எரர் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும் இந்த மாதிரி எரர் வரும்போது பிரச்சனை சந்திப்பீங்க அதனால தான் இப்போ பாருங்கள் அட்ரெஸ்ஸை சரி பண்ணியாச்சு இமெயில் ஐடியில் அட்டு போடலை இப்போ அட்டு வந்து இமெயில் ஐடியில் நான் போடுறேன் அதாவது ஏதாவது எந்த ஒரு இமெயில் இடமே அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அட் யாகு டாட் காம் அட் மெயில் டாட் காம் அட் நிறைய வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட் நிறைய இமெயில் ஐடி வெப்சைட்ஸ் இருக்குது அந்த வெப்சைட்டில் ஆட்டை போட்டால் மட்டும்தான் அது ஒரு இமெயில் ஐடியாக கருதப்படும் இப்போ நான் என்னோடய இமெயில் ஐடிக்கு ஆட்டு போட்டால் மட்டும்தான் அது இமெயில் ஐடி பாட்டேன் ஆட்டை காப்பி பண்ணுறேன் அதுக்கு நடையில் ஃபேஸ்ட்
செல்ஃப் வெரிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு நீங்கள் என்ன கொடுத்தீங்களோ அதெல்லாம் கரெக்டாக வந்திருக்கு உங்கள் மொபைலில் வந்திருக்கு இப்போ மேக் பேமெண்ட் கொடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சிங்களேன் அது உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயிலாக ஃபில்லப் பண்ண சொல்லும் ஒன்று டெபிட் கார்டு நம்பர் கொடுக்கணும் பின் கொடுக்கணும் இல்லைனா உங்கள் நெட் பேங்கிங் வச்சுருந்தீங்கன்னா நெட் பேங்கிங் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி கொடுத்து நீங்கள் ஓகே பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் அப்ளை ஆகிடும் அப்ளை ஆகி ரெண்டு மூணு நாளிலே உங்கள் வீடு தேடி போலீஸ் வரும் இல்லைனா உங்களை ஃபோன் போட்டு கூப்பிடுவாங்க ஃபோன் போட்டு கூப்பிட்டு ரெண்டு நாளில் உங்களுக்கு அந்த செலான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அப்ளை பண்ணதுக்கான ஃபார்ம் அவங்க வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து ஏற்றி விட்ருவாங்க உங்களுக்கு நீங்கள் நெட்லேயே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நீங்கள் ஸ்டா வேலைக்கு போகிறவங்களாக இருந்தால் ஸ்டார்டிங்கில் வேலைக்கு போகிறதா நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற அந்த இது ஃபார்ம் இருக்கலாம் அப்ளை பண்ணும்போது ஒரு ஃபார்ம் வரும் அந்த அப்ளை பண்ணியாச்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபார்மை எடுத்து நீங்கள் கொடுத்து நான் இப்படி அப்ளை பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு வேலைக்காக கொடுத்துக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது இந்த மாதிரி தான் ப்ரெஷர் உங்களுக்கு சரி உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் போலீஸ் ஸ்டேஷ் போலீஸ் உங்களுக்கு அதாவது இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் அப்ளை பண்ணால் உங்கள் மேலே ஒரு கேஸும் இருக்கக்கூடாது கேஸு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஐநூறுரூவா செலவு பண்ணி கண்டிப்பாக வேஸ்ட்டு அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த கேஸை முடிச்சாகணும் கேஸை முடித்தா மட்டும்தான் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அப்ளை பண்ண முடியும் இல்லைன்னா நீங்கள் ஐநூறுரூவா செலவு பண்ணி வேஸ்ட்டு அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கிடுங்க அப்போ நீங்கள் கேஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா அது யார் மூலயமா அதை வச்சு கேஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அப்ளை பண்ணிங்க உங்களுக்கு நல்லபடியாக போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஃபார்ம் கிடச்சிடும் நல்லபடியாக வேலையில் செய்கிற வாழ்த்துக்கள் சரி அடுத்த முறை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிடுங்க லைக்கும் பண்ணிக்கிடுங்க கமெண்ட் பண்ணிக்கிடுங்க சரி அடுத்த வீடியோவை பார்ப்போங்கண்ணா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓக